जय हिंद एवरी वन वेलकम टू डिफेंस मेनिया वन स्टॉप फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन सो फ्रेंड्स एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड आर न्यू सीरीज If you are appearing for NDA 2 2021 exam, then this is the most recommended study program launched by Defence Mania. You will get all the recorded lectures. You have to finish that first so that you can understand the syllabus and the concepts at your own learning pace, right? We will be taking your live classes a month prior to your exam so that we can tell you the most important topics to concentrate on. we will be giving you the most accurate mock test and mcqs so that you can practice well for your paper right so what you will get is the live session the test the recorded classes the pdf the doubt classes please check out defense mania app link is in description if you are really passionate really determined to join nda this is the most most recommended program do check it out जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन कर ली है वो यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं ठीक है so without any delay let's get started with our first question of today's lecture that is the which of the following will not produce carbon dioxide on reacting with an aqua solution of hydrochloric acid hydrochloric acid means kya hota hai hcl सब साइंस के स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे है ना इतना तो बताने की जरूरत ही नहीं है सो so, ऐसी कौन सी इनमें से क्या चीज है जो कि CO2 को प्रोड्यूस नहीं करता जब वो HCl के साथ रिएक्ट करता है सो योर ऑप्शन आर लाइम स्टोन क्विक लाइम चौक या फिर मार्बल जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा ठीक है सो योर करेक्ट आंसर इज क्विक लाइम ठीक है क्विक लाइम को अगर आप एच के साथ रिएक्ट करोगे तो वो सीओ को रिलीज नहीं करेगा राइट क्वेश्चन नंबर टू इज द इक्वेलेंट वेट ऑफ ऑक्सिलिक एसिड इन सी टू एच टू ओ फोर डॉट टू एच टू इक्वेलेंट वेट निकालना है सबको पता होगा बेसिक सा क्वेश्चन है मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगी करेक्ट आंसर है सिक्सटी थ्री ठीक है सबको आता है ये नेक्स्ट बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन है कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन है अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन है या फिर कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन है ठीक है सो बताओ कौन सा आंसर है सो योर करेक्ट आंसर इज कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन ठीक है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन ये जो प्रिंसिपल है ये किसका है न्यूक्लियर रिएक्टर का याद रखना है आपको नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर विच वन ऑफ दॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड एच सी एल नाइट्रिक एसिड एसिटिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड इसमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है सबने पढ़ रखी है इलेवन ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो सबको पता है कि एसिटिक एसिड इज दी ऑर्गेनिक एसिड राइट नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दैट इज दी विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लीन फ्यूल अब इसमें से क्लीन फ्यूल कौन सा है ऑप्शन आर कोक प्रोपेन पेट्रोल या फिर वैक्स सो द करेक्ट आंसर इज प्रोपेन ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स Which one of the following metals does not react with the cold water? इसमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता सो मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर राइट नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ बाइंडर इन द पेंट्स जो पेंट्स होते हैं हमारे उसमें एज अ बाइंडिंग जो हमारा मटीरियल होता है वो कौन सा होता है दैट इज द नोवोलैक ठीक है नोवोलैक इज द बाइंडर इन द पेंट्स राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन इसमें से ऐसा कौन सा मिनरल है जो कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में एज अ मिनरल की तरह यूज होता है योर ऑप्शन आर बॉक्साइट क्वार्ट्स फेल्स पा या फिर पिच ब्लैंड सो पिच ब्लैंड जो है ना उसको हम लोग यूज करते हैं इन द न्यूक्लियर पावर स्टेशन एज द एज द फ्यूल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एक्सपोजर टू मोइस्ट एयर कॉपर गेन्स अ ग्रीन कोट ऑन इट सर्फेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ दॉलोइंग कंपाउंड आपका एनसीआर टी का क्वेश्चन है ठीक है 
सो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है दैट इज फ्रॉम दी कॉपर सल्फेट राइट कॉपर सल्फेट की वजह से ग्रीन कलर होता है ये एनसीआर में सबने पढ़ रखा है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज जो हमारा एसिटिक एसिड होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है क्यों उसका रीजन क्या है सो द करेक्ट आंसर इज इट डज नॉट डिसोसिएट मच और इट्स आयोनाइजेशन इज वेरी लेस क्योंकि उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है जो एनर्जेशन आयोनाइजेशन पावर होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है प्लस वो जाके क्या होता है डिसोसिएट नहीं होता है दैट इज द रीजन की जो एसिटिक एसिड होता है वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A weak monobasic acid is 1% ionized in 0.1 m solution at 25 degrees Celsius. The percentage of ionization is its 0.025 m solution is. ठीक है तो ये आपका सिंपल सा न्यूमेरिकल है 11, 12th में हमने बहुत बार ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है ठीक है तो ये करेक्ट आंसर इस इसका आंसर है टू आएगा थ्री नहीं आएगा करेक्ट आंसर है टू न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको टू आना चाहिए ठीक है बेसिक्स है इसलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ द थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन वॉज गिवन बाय आयोनाइजेशन की थ्योरी किसने दी थी सबको पता है आरिनियस राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो कलर होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कैटाइन नेचर ऑफ द एनाइन द नेचर ऑफ बोथ सो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर दोनों पे डिपेंड करता है कैटाइन पे भी डिपेंड करता है प्लस एनाइन पे भी डिपेंड करता है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी Now come to the question number 14, which will not affect the degree of ionization. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ionization chapter से बहुत सारे questions आए हुए हैं तो temperature, concentration, types of solvent या current, इन चारों में से कौन है जो ionization पे effect नहीं करता So the correct answer is current, क्योंकि current का यहाँ पे ionization से कोई relation ही नहीं है right? Now come to the 15th question. Which of the following is not a Lewis acid? अब यहाँ पे Lewis acid और Lewis base से बहुत ज़्यादा questions आते हैं So आपको पता होना चाहिए कि कौन सा Lewis acid है और कौन सा Lewis acid नहीं है So यहाँ पे आपको options के according अगर हम मैं बात करूँ तो correct answer होगा आपका C2 टू ये नहीं होगा सी टू एच फोर ऑप्शन डी सी टू एच फोर इज नॉट द ल्यूएस एसिड राइट नेक्स्ट बोरोन हेलाइड बिहेव एज ल्यूएस एसिड बिकॉज जो बोरोन हेलाइड होता है वो एज अ ल्यूएस एसिड क्यों बिहेव करता है द रीजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट नेचर राइट नेक्स्ट द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इन वॉटर इज सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन सा होता है तो एफ ई सी एल थ्री ठीक है ए एल सी एल थ्री बी नहीं होता एफ ई सी एल थ्री होता है द नेक्स्ट इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इन वॉटर रिपीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाइएस्ट पी एच इन वाटर अब ये पी एच से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं एक तो हमने देखा आयोनाइजेशन से दूसरा कंसेप्ट क्या था ल्यूएस एसिड एंड ल्यूएस बेस एंड थर्ड कंसेप्ट इज दी पी एच राइट सो इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ये आपके सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन हैं सो कौन से ऐसा सॉल्ट है जो कि हाइएस्ट पी एच देता है सो करेक्ट आंसर इज एन ए टू सी ओ थ्री ठीक है नेक्स्ट एन ए ओ एच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज एन ए ओ एच एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्यों क्योंकि वो ओ एच आइन देता है बिल्कुल सही बात है ऑप्शन ए इज करेक्ट इट कैन बी ऑक्सीडाइज यस इसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है सॉरी uh, इसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता सॉरी इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज एन को आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हो ठीक है सी इज इट कैन बी इजिली आयोनाइज हम इसको आयोनाइज कर सकते हैं बट इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते सो so, ये कर, सही है ये गलत है ये सही है सो बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर राइट नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज डबल द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं स्टेटमेंट वेज वो बहुत ज्यादा आते हैं तो सबने पढ़ रखा है गैस वाला चैप्टर है ना जिसमें तीन लॉ होते हैं पास्कल लॉ बॉयल्स लॉ है ना सो so, जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है और हम उस उस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर को डबल कर देते हैं तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है सो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम क्या हो जाता है हाफ हो जाता है राइट right? Now question number ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल बिल्कुल सही बात है राइट फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग बताना है सो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ये तो ठीक बात है फिर इट एमिट्स द एनर्जी वाइल मूविंग इन ऑर्बिट ओके इट्स मोशन इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ठीक है मैग्नेटिक फील्ड होता है 
इट हैज वेव लाइक प्रॉपर्टी ये भी ठीक है सो ये एनर्जी को एमिट नहीं करता है सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग नेक्स्ट अस्ट्रॉन्टियम अस्ट्रॉन्शियम एटम डिफर्स फ्रॉम स्ट्रॉन्टियम आयन जो हमारा स्ट्रॉन्शियन एटम है वो स्ट्रॉन्शियम आयन से डिफर करता है क्यों बिकॉज एटम हैज अ ग्रेटर एटम के पास क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मास नंबर ज्यादा है प्रोटोन ज्यादा है या फिर एटमिक नंबर ज्यादा है सो ऑब्वियस ही बात है जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इसी क्योंकि आयन में क्या होता है प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आ जाता है ना तो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे नंबर है ठीक है ये आंसर यहाँ पे मास नंबर नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा नाउ कम टू द्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री प्रेजेंस ऑफ विच अमंग दॉलोइंग मिनरल्स एंड बनाना मेक्स दम स्लाइटली मिनरल्स एंड एक सेकेंड प्रेजेंस ऑफ विच अमंग दॉलोइंग मिनरल्स मेक्स दम ये नहीं आएगा प्रेजेंस ऑफ विच अमंग दॉलोइंग मिनरल्स मेक्स दम स्लाइटली रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव कौन से मिनरल्स की प्रेजेंस से हो जाता है सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम या पोटेशियम सो पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर पोटेशियम से सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी आती है राइट ना दिन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल अब आपको यहाँ पे मेटल्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है कौन सा नोबल गैस है कौन सा रेडियो एक्टिव है राइट सो कैल्शियम जो होता है वो हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है ये बात आपको याद रखनी है The last question of today's lecture is which of the following is not a non-metallic mineral? आ गया ना यहाँ पे कुछ metallic minerals होते हैं और कुछ होते हैं हमारे non-metallic minerals. तो non-metallic minerals कौन सा नहीं है ठीक है ये पूछा है नहीं पूछा है So not पूछा है यहाँ पे So mica is a non-metallic mineral. Granite भी है silica भी है but bauxite नहीं है Bauxite क्या है Aluminium का ore है ठीक है ये हमारा क्या है नॉन मेटलिक मिनरल नहीं है राइट आई होप दीज ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आर क्लियर टू यू सो ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ठीक है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस चैप्टर से किस कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं तो आयोनाइजेशन पे क्वेश्चन आया है ल्यूएस एसिड एंड ल्यूएस बेस पे क्वेश्चन आया है पी एच पे क्वेश्चन आया है ठीक है हमारे मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इन टॉपिक्स से एनडीए जो है वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है राइट सो वी आर डन विद दी पार्ट वन ऑफ द केमिस्ट्री नाउ वी विल कम विद दी पार्ट टू ऑफ दिस लेक्चर जिसमें हम लोग रेस्ट ट्वेंटी फाइव को डिस्कस करेंगे सो so, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद थैंक यू